இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நம்மை நாமே கவனிக்க துவங்கிய உடன் அந்த ரியல் செல்ஃப் அப்போ தான் நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம் தொடர்ந்து அந்த வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு இன்னர் அவேர்னஸ் நமக்குள்ளே முதல்ல கிரியேட் ஆகணும் ஒரு விழ் உள்முக விழிப்புணர்வு வரணும் இந்த அவேர்னஸ் இல்லாமதே தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கடிவாளம் போட்டு நிறுத்துகிற மாதிரி நிறுத்தி என்ன யோசித்த என்ன செய்கிற அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஏன்னா பொதுவாக வந்து உடல் மன பிராணன் வந்து தனக்கே உரித்தான இயல்பான முறையில் தான் களத்தில் இறங்கிறதுக்கு அது வி பிரியப்படும் இப்போ என்னுடைய உடல் நான் என்னை வச்சே உதாரணம் சொல்கிறேன் என்னுடைய உடலாக இருக்கட்டும் என்னுடைய மனம் என்னுடைய பிராணன் எடுத்துக்கும் இந்த மனம் பிராணன்லாம் சொன்னால் நமக்கு முதல்ல புரியாமல் இருக்குது இல்லை நமக்குள்ளே தான் இருக்கேன் இந்த உடல் மட்டும் வெளியே தெரிஞ்சுது மனசு வெளியே தெரியாது வெளியே நான் வந்து இப்போ நான் மனசுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் அது தப்பாகவே நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க பட் வெளியே சொல்லும்போது எல்லாம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு தாங்க நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வெளியே உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும்னு பாடினார் ராமலிங்க நல்லா ஏன்னா அவர்களுடைய உறவோடு இருந்தால் கூட நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் உறவு கலவாமை ஒவ்வொரு விதமாக தொடர்ந்து நிதானமாக பயிற்சி பண்ணோம் இப்பவே இவ்வளவு வருஷம் இதெல்லாம் தெரியாமலே ஓடிடுச்சு நான் நினைப்பேன் இப்போ தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது வழக்கமாக நாங்கள் சொல்வது ரெண்டு அஞ்சு படி ஏறினா பத்து படி இறங்குறோன்னு ஸோ அஞ்சு படி ஏறி பத்து படி இறங்கி திருப்பி ஓகோ சரி அஞ்ச கழிச்சிடலாம் அஞ்சு க அப்படின்னு அஞ்சு படி தானே ஏறணும் அப்படிலாம் ஒரு கணக்கு வச்சலாம் நம்ம ஏறி பார்ப்போம் ஸோ நிறைய வித்ட்ராவல் நிறைய இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் சேமிப்பை பெருக்கி கொண்டே இருப்போம் அதனால் வித்ரா எவ்வளவு ஆனால் அதை பற்றி நமக்கு நிறைய எவ்வளவு சேவிங்ஸ் இருந்ததோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம வித்ரா பண்ணாலும் ஒன்றும் குறையாதுங்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது சேவிங்ஸ்னு நான் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு டிவைனோடு நம்மளை யுனைட் பண்ணிக்கிறோமோ யுனைட் பண்ணிக்கும்போது பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய உடல் மன பிராணன் வந்து நம்முடைய கட்டுக்கு மீறி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி ஆன்மாவுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்படும் போது அப்போ எல்லாம் நம்ம அது விரைய கணக்கில் தான் போகுது என்னை அறியாமல் ஏதோ எனக்கு தெரியல கோவப்பட்டுட்டேன் பேசிட்டேன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் நிறைய நம்முடைய இயல்புக்குள்ளே நம்ம நடப்போம் இயல்பில் நடப்புறது என்பது இறைமையை விட்டு விலகி இருக்க நிலை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போது அதெல்லாம் வந்து விரைய கணக்கில் போகிறதெல்லாம் இந்த சேவிங்ஸ் நிறைய இருந்தால் அது போ அது கொஞ்சம் பரவாயில்லைன்னு தாக்கு பிடிக்கும் இல்லைன்னா நம்ம பிறவி வந்து விரை மொத்த பிறவியுமே விரைமாக போகிற மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக நம்ம ரிட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பெர்ஃபெக்டாக ரிட்டன் பண்ணுறதோட ரிசல்ட் என்னென்னா அடுத்த பிறவி இருந்தாலும் இல்லை பிறவி இல்லாத பெருநிலையை நாம் அடைந்தாலும் அதற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் ஸோ எது முக்கியமாக இப்போ எல்லாரோடையும் போராடுறது நமக்கு முக்கியமாக எது சொல்லுங்கள் இந்த போராடுற மக்களோடு அது திருப்பி கனெக்ஷனே கிடையாது நம்ம போய் பதில் சொல்ல முடியாது இல்லை அவங்களால தான் நான் இப்படி இருந்தேன் இவங்களாம் அப்படி படுத்துனாங்க அதனால தான் நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அங்கே வந்து அந்த நோ எக்ஸ்கியூஸ் இறைவனுடைய அந்த கோர்ட்டில் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய அம்சத்தை நமக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு ஸோ அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வழக்கமாக நம்முடைய உடல் மன பிராணன் அதோடய இயல்பில் தான் அது செயல்பட விரும்பும் அதன் சொன்னால் என்னுடைய உடல்னால் அது எப்படி செயல்பட்டதோ அப்படி தான் அது இயல்பாக செயல்படும் அப்படி இதை மாற்றி இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் போதும் ஒவ்வொரு பார்வை பார்க்கும் போதும் ஒவ்வொரு வார்த்தை பேசும் போதும் ஒவ்வொரு பரிசத்தை உணரும் போதும் நம்ம வந்து அந்த உணர்வோடு செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ முதலில் உடலில் பழக்கிறோம் அப்புறம் மனசை பழக்கிறோம் அதில் பகவான் என்ன சொல்றாரு மனசுல இருந்து ஆரம்பிக்க சொல்றாரு வள்ளுவ பெருமான் சொன்ன மாதிரி மனத்துக்கண் மாசில நாதல்னு சொல்ற மாதிரி ஏன்னா மனசு தான் அடுத்து ரியல் செல்ஃபுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்சம் என்னன்னா மனசு உடல் வந்து ரொம்ப ஜடத்தன்மை உடையது பிராணனும் ரொம்ப பரிதவிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால அதை நீ முதல்ல கிளியர் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் மனசை முதல்ல சரி பண்ணு மனசை சரி பண்ணால் மனசை சரி பண்ணும்போதே அது வந்து அடுத்த ஹையர் மைண்டிலேருந்து ஒளியெல்லாம் வாங்கக்கூடிய சக்தி மனசுக்கு உண்டு மைண்ட் இஸ் அ மீடியேட்டர் டிவினிட்டி அது வந்து தெய்வீகத்துட்டேருந்து ஒளியை வாங்கி இந்த தாழ்ந்த உடல் பிராண அம்சங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி மனசுக்கு இருக்குது 
ஸோ அப்போ அந்த மனசு இந்த மனசு தானே நமக்கு ரொம்ப போஞ்சு போய் கிடக்கு அதை சரி பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஸோ அது குப்பையாக இருக்கும் ஸோ அதை சரி பண்ணணும் முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளீன் பண்ணி இப்போ இவங்க வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு வா கான சரஸ்வதி பண்ணுற மாரி இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் இந்த குப்பைகளை எப்படி கழிப்பது எப்படி சரி பண்ணுவது எப்படி மீ மறுசுழற்சியில் இவற்றை சீர்திருத்துவது மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வர முடியும் அதாவது என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கோவிலில் போய் வேண்டிக்கிறோம் இப்போ கண் எல்லாருக்கும் அதை பழக்க தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கண் ஒரு பிரச்சனைனா சாமிக்கு கண் அடிச்சு வைக்கிறேன்னு வேண்டுவோம் உண்ட பழக்கத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கால் வெளினா சாமி கால் வெளியில் கால் எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு வேண்டுவோம் இது வந்து நம்ம நமக்கு செய்ய முடிந்த முறை நம்மளால் அது செய்ய முடியும் ஆனால் ஆக்சுவலாக அதனுடைய உள்ளார்ந்த தாத்பரியம் என்னென்னா இப்போ க கோவில்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே ஊருன்னு விற்பாங்க இப்போ மொத்த ஊர் ஆண் வேணுமா பெண் வேணுமா அப்படின்னு விற்பாங்க அந்த அது பத்து ரூபா தானே வாங்கி போட்டு போனால் முடிஞ்சு போச்சு மொத்தமாக சரி பண்ணிடு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஊர் ஊரு வாங்கி போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஈஸியாக நமக்கு செய்ய முடியுது இதனுடைய ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் என்னென்னா இந்த உருவை டிவைனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவது நம்ம உரு வாங்கி சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து கண்ணை ச இப்போ நல்லா ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு வெளியில் கண்மலர் அடிச்சு வைக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு வேண்டுவோம் சார் நம்ம கண்ணை சாமி கண்ணை மாற்றணும் போது இது சரியாகுது ஸோ இதோட சீக்கிரட் என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய கண்களை தெய்வீக கண்களாக மாற்றினால் சரியாகும் சார் நம்முடைய உருவத்தை தி இறைமைக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது இந்த உருவம் சரியாகும் ஸோ இது தான் இதை வந்து பேசிக் லெவலில் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதெல்லாம் மேட்ரு ஆஃப் சம் அமௌண்ட் தான் பட் இது மேட்ரு ஆஃப் லார்ஜ் எஃபர்ட்ஸ் இதை நம்மளால் பண்ண முடியல ஸோ முயற்சி பண்ணினா இந்த உருமாற்றம் அதைத்தான் உருமாற்றம் என்று சொன்னது நம்ம உருவை வாங்கி கொண்டு கொடுத்து கோவிலில் கொடுத்து எனக்கு உடம்பு சரியாக்கிடுன்னு மாற்றிடும் பட் இந்த உருமாற்றம் என்பது நமக்குள்ள நடைபெறுவதற்கு நம்ம பண்ணணும் ஸோ இது என்னென்ன ரிச்சுவல்ஸாக நம்ம பண்ணுறோமோ இதெல்லாம் மாற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பாரதியார் இதை கவிதையில் கூட எழுதியிருப்பார் ஆனால் பாரதியார் கவிதைகள்லாம் காதல் கவிதையும் தேசிய விடுதலை கவிதைகளும் ரொம்ப பிரபலமாகச்சு இந்த மாதிரி ஆன்மீக கவிதைகள் நிறைய பாரதியார் கவிதைகள் வெளி வரல ஆக்சுவலாக கைகளை சமர்ப்பணம் செய் சக்திக்கே கைகள் அனைத்து சாதனைகளையும் செய்யும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கால்களை சமர்ப்பணம் செய் உன் சித்தத்தை சமர்ப்பணம் செய் உன் அகத்தை இப்படி எல்லா சமர்ப்பணமும் எழுதியிருப்பார் க பாரதியார் அந்த கவி சார் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் செய்யும் போது அவை எல்லாம் அந்த தெய்வீக சக்தி பெறுகின்றன சார் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆழ்ந்து நம்ம சிந்திக்காமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி இப்போ சுயநலம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப செல்ஃபிஷ் பாவேன் அப்படின்னு அந்த செல்ஃபிஷ் என்பது தாழ்ந்த லெவலில் செல்ஃபிஷ் என்பது ஒரு தரக்குறைவானது பட் உயர்ந்த லெவலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்ஃபிஷ் என்பது ஒரு உயர்ந்த அம்சம் நம்முடைய செல்ஃப் கொண்டு வந்திருக்கோம்ல ஒரு ஆன்மா அதை உணராமலேயே அந்த செல்ஃபை வந்து நல்லபடியாக நம்மை பற்றி அதே பத்திரமா ரிட்டர்ன் பண்ணணுங்கிற இதை வேணும்னா ஒரு செல்ஃபிஷாக இருக்கணும் நம்மை பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் எல்லாரோடையும் போராடி வாழ்க்கை வீணடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த போராட்டம் அப்போ ஏன் இந்த போராட்டம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த போராட்டங்களுக்கு இடையில் இருந்து வாழ்ந்து நல்லதோ கெட்டதோ மேபி சௌகரியங்கள் கூட இருக்கலாம் நல்ல சுகமாக வாழ்க்கை இருக்கவங்க அவங்களும் ஆன்ம உணர்வு இல்லாமல் இருப்பாங்க கஷ்டமான உள் கஷ்டத்தில் இருக்கவங்க கூட உணர்ந்துருவாங்க சுகத்தில் இருக்கவங்க உணர மாட்டாங்க சார் ரெண்டு பக்கமும் எப்படி இருந்தாலும் வாழ்க்கை சௌகரியமாக இருந்தாலும் இல்லை அசௌகரியமாக இருந்தாலும் ரெண்டு நிலையிலையும் நம்ம ஆன்ம உணர்வு பெறணும் ஸோ அதுதான் அந்த செல்ஃபிஷாக இருக்கணும் சில இடத்துல அந்த உணர்வை நாம் பெற வேண்டும் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரகிருத்தியின் கட்டுப்பாடு பிரகிருதி என்பதெல்லாம் நம்ம பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் டேர்ம்ஸில் சொல்லுவாங்க புருஷன் பிரகிருதி என்று ஸோ அந்த த தத்துவத்திலிருந்து விடுபட்டு அது வந்து சக்தி தத்துவமாக மாறும் பர இறை சக்தியாக அப்போ வந்து இந்த நேச்சர் எல்லாம் நம்ம இயல்பெல்லாம் மாற்றம் அடையும் போது பராசக்தியே வழி நின்று நம்மை அந்த இறைமைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை நடக்கும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து பூரணத்துவத்தை பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு உதவியும் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் முதல்ல வேணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அவையார் சொன்ன மாதிரி அறம் செய்ய விரும்பு செய்ய விரும்பணும் முதல்ல எனக்கு அந்த உணர்வு வேணும் 
கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக எல்லோரும் இனிமேல் இருப்போம் சரி எல்லாருக்கும் எல்லோருமே மாதிரி எல்லா ஆரிய கூத்து ஆடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு எல்லா கூத்தும் ஆடுவோம் பிள்ளைகளுக்கு இப்போ அம்மாவாக இருக்கணும் புருஷனுக்கு பொண்டாட்டியாக இருக்கணும் நேபர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி எப்படி ஆக்ட் பண்ணணுமோ எல்லா ஆக்டும் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நமக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் செல்ஃபிஷாக இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் நாம் நம்மை உணர்ந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும் சரி தெரியாது கைடன்ஸ் கேட்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் இதை தான் திருமூல பகவான் எழுதும்போது ஒரு கவிதையில் எழுதியிருப்பார் அவருடைய இதில் பார்ப்பா நகத்தில் பால் பசு ஐந்துள மெய்ப்பாரும் இன்றி வெறித்து திரிவன மெய்ப்பாரும் இருந்து வெறியும் அடங்கினால் பால் பான பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலாய் சொரியுமே சித்தர்கள்லாம் வந்து சூட்சும குறிப்பில் தான் எழுதியிருப்பாங்க பார்ப்பான் நகத்தில் பால் பஸ் ஐந்துள்ள ஐந்து ஐந்து புலன்களை சொல்கிறார் அதை மேய்த்து மெய்ப்பாரும் இருந்து வெறியும் அடங்கினால் அப்போ தான் நான் மேய்ப்பாரு என்று சொல்வது நான் இங்கே சொல்கிறேன் வாட்ச் பண்ணி விலகி நிற்பது அதுபடி இஷ்டப்படி மேய விடக்கூடாது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதனுடைய வெறி அடங்கினால் பார்ப்பான் பசு வைந்து பாலாய் சொரியுமே அப்போ இது வர அதை வந்து நமக்கு வந்து அவர் எழுதி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு எல்லா அருளாளர்களையும் எழுதி சொல்லிட்டு போய் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு ஆனால் நம்ம வந்து நமக்கென்று அந்த நேரத்தை நாம் ஒதுக்கவில்லை இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அம்மா வந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூலில் போய் கற்றுக்குறோம் எல்லாமே யாராவது கற்றுக் கொடுத்து தானே நம்ம படித்தோம் அதே மாதிரி அருளாளர்கள் கற்றுக் கொடுத்த விஷயத்தை மட்டும் ஏன் நம்ம கற்றுக்கல அதை வந்து நமக்கு தேவை என்று நாம் நினைக்கவில்லை இப்போ மொபைல் ஃபோன் கூட இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் நமக்கு கையால் தெரியாது ஆனால் பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டு பேரம்பித்திட்ட கேட்டு அந்த சின்ன பிள்ளையெல்லாம் பார்த்து அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கு அதுகிட்ட கேட்டு படிச்சுக்கிறோம் சின்ன குழந்தைகிட்ட கேட்டு படிக்க தயாராக இருக்கும் நமக்கு பெரிய அருளாளர்கள்லாம் சொன்னதை கேட்டு படிக்க ஏன் நம்ம தயாராக இல்லை அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம தயாராகி அதை கற்றுக்கொண்டு வரும்போது இதில் வேறு யாரோடையும் நம்மளை நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்ம இறைவன் நம்ம இதை பெர்ஃபெக்டாக செய்யணும் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்போ ஒயாது அவரோட தரவ நமக்கு என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுங்கிறது தெரியாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக கைடன்ஸ் வரும் அதனால தான் பொதுவான முறைகளை ஸ்ரீவிந்தவும் மதரை சொல்லலை ஏன்னா ஆயிரம் பேர் இருக்கோன்னா இங்கே ஆயிரம் பேருக்கும் ஆயிரம் விதமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய ஆன்மாவும் வேறு வேறு பக்குவத்தில் வேறு வேறு தளத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்து அவங்க இருக்கிற இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்து அதை பர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான கைடன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மொத்தமாக கூட்டமாக உட்காந்து தியானம் பண்ணலாம் கூட்டு தியானம் கூட்டு பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுவோம் கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் பட் இந்த போகிற பாதை வந்து ஒத்தையடி பாதை தான் அவரவர் தனிப்பட்ட முறையில் அவரவருக்கு முயற்சி பண்ணணும் அவரவருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவரவர் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு இன்ற அளவிலும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு சமையல் குறிப்பு கேட்டால் அதை கற்றுக்கணுங்கிற ஆசை வருதா இல்லையா நமக்கு பண்ணுறோமோ இல்லையோ கேட்கவா அது செய்வோம் ஆனால் இந்த நிறைய கேட்டியே பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்பார் எங்கள் வீட்டுக்காரர் அதெல்லாம் கேட்டேன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுருக்கோம் உள்வாங்கியிருக்கோம் நிறைய நமக்கே தெரியும் ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கலை அப்போ வந்து இப்போ கண்டும் கேட்டும் படித்தும் தெரிந்தும் நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கிற மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் நம்ம கண்டும் கேட்டும் படித்தும் தெரிந்தும் நாம் அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வரணும் நம்ம வந்து அதுக்கு தான் குருவிடம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்கும்போது அந்த குருவுக்குரிய இலக்கணங்களே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவ்வளோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு குரு என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர் வந்து அந்த மாதிரி இலக்கணங்கள் உடைய குருவிடம் நீ கற்றுக்கொள்ளும் போது தான் அந்த சீடனுக்கும் நல்ல மேன்மைகள் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஒவ்வொரு விஷயமாக நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது குருவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய மரியாதை என்னென்னா அவர் காட்டும் வழியில் நிற்பது அவர் என்ன வழி இப்படி போன்னு சொன்னாரோ அதில் நம்ம போகிறது தான் அவருக்கு என்னை வழிபடுவது பெரியதல்ல என்று தான் சொல்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் என்னை வழிபடவே வேண்டாம் நாங்கள் சொன்ன பாதையில் நீங்களும் வந்து பயனடையுங்கள் அவ்வளோதான் அவங்க வந்து என்னை வழிபடு எனக்காக பணம் கொண்டு கொட்டு என்று சொல்லலை நம்ம வந்து நீங்கள் செய்கிற ப நான் சொல்லி கொடுத்த முறைகளை பின்பற்றி நீங்கள் வாழ்ந்து பயனடையணும் அதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பது என்று சொல்கிறார்கள் இதுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் டிவோட்டிஸ்க்கு கொஞ்சம் மெத்தட்ஸாக தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் சாதனா மார்க்கம் என்று நான் ச குரூப் வச்சு 
அதுக்காக டிவோட்டிஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுறோம் நாங்களும் ஏன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கேட்டால் இப்போ சொல்லுவாங்க மதர் தெரிஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு சொல்லிக்கொள்வதுலேயே ஒரு பெருமையாக இருக்கும் ஒரு கால் நூற்றாண்டு ஆகிட்டு சரி என்ன ப்ராக்டி மாற்றம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஏதோ ஆச்சு ஆனால் ஆகலை தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கான்சியஸ் எஃபர்ட்ஸ் போடணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் கொடுப்பேன் அதில் ஒரு சில இதை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்ருக்கேன் முதல்ல வந்து நம்முடைய ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவை நமக்குள்ளே பீஸ் கொண்டு வரணும் பீஸ் கொண்டு வந்தால் தான் அடுத்தடுத்து நம்ம சொன்ன விஷயங்களை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த சாந்தி என்பது நமக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது அது எப்படி தேவைன்னா நம்முடைய மனசுக்கு உடலுக்கு பிராணனுக்கு அப்படின்னு மட்டும் இல்லை நம்முடைய உடல் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அந்த சாந்தி தேவைப்படுது நமக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டால் இப்போ வெளியே உள்ள விஷயங்களெல்லாம் நிறைய சொல்லுவோம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள சாந்தி தேவை பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் கை பரபரப்பரன்னு இருக்கும் கால் பரபரன் கண் இப்படி பரபரப்பரன்னு எதையாக தெரியும் எல்லாத்துக்கும் சாந்தி சொல்லி எல்லாத்தையும் அமைதியை படுத்தினா தான் எல்லா நம்முடைய உடலின் உறுப்புகளும் மனமும் பிராணனும் டிவைன் டிவினிட்டியை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் சாந்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது முதல்ல நம்ம வந்து தினம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒதுக்கி இப்போ இந்த சாந்தி தபம்னு நம்ம வாழ்க்கை வளம் இதிலெல்லாம் பண்ணுவீங்க தெரிஞ்சவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் சொல்லு ப்ராக்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்முடைய உடலில் ஒவ்வொரு அளவுக்கும் அந்த சாந்தி போகிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அடுத்தது சாந்தி கலையாமல் நம்முடைய வேலைகளில் ஈடுபடுவது நம்ம எல்லாம் செஞ்சிட்ருப்போம் ஆனால் அந்த அமைதியிலேருந்து கலையக்கூடாது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இன்னர் பீஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்புறமா வந்து சொல்லுவாங்களே ஒரு திருமலருடைய பாட்டே தான் நட்ட கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொன மொனன்னு சொல்லும் மந்திரம் என்னடா நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளி இருக்கையில் சுட்ட சட்டி க கரிச்சுவம் கரிச்சுவை அறியுமோன் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமன் அப்போ நட்ட கல்லும் பேசுமா நாதன் உள்ளி இருக்கையில்னு சொல்லிட்டார் இந்த பாட்டு நமக்கு தெரியும் பட் நாதன் உள்ள இருக்க உள்ளுக்கு இருக்காரு உனக்கு என்ன தெரியுதுடா நீ போய் வெளியே இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு எப்போவோ சொல்லி வச்சுட்டார் பட் இந்த அந்த சூற்று மத்தை நம்மளால் உணர முடிந்தது எவ்வளவு நேரம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நாதன் உள் இருக்கிறார் உள்ள இருக்காரு நமக்குள்ளே இருக்காரு இருக்காருங்கிறத ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் உணரணும் இப்போ சுற்றி உள்ளவங்களே இருக்கிறாரு நம்மக்கிட்ட எதிரியாக இருக்கவங்க கிட்ட கூட இருக்கிறாரு நம்மக்கிட்ட பகை நமக்கு கெடுதல் செய்கிறவங்க கிட்ட கூட அவர் தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத உணரணும் உள் நாதன் உள்ள இருக்கையில் தான் இப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் தானே இருக்காரு நமக்குள்ளே இருக்காரு அவர்கிட்ட நமக்கு பார்வைக்கு தெரிஞ்ச விட அவங்க கிட்ட வேணால் கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்காரு நம்மக்கிட்ட வெளிப்பட்டு இருக்காருன்னு நம்ம சொல்லிப்போம் பட் எல்லாருக்குள்ளேயும் இறைவன் ஒன்று போல தான் இருக்கார் ஸோ அதை உள் உள்ளா இருந்து உணர ஆரம்பிப்பது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மௌனமாக சில நிமிடங்கள் இருந்து அந்த டிவைன் ப்ரெசன்ஸை நமக்குள்ளே ஃபீல் பண்ணுறது அப்போ தான் நமக்கு உள்முகம் கிளியராக ஆரம்பிக்கும் உள்ளே கிளியர் ஆகி இந்த சாந்திலாம் வந்தால் தான் அடுத்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து புசலாக இருக்க உள்முக கோவில் எழுப்புன மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே நம்ம முதல்ல டிவைன் ப்ரெசன்ஸை நம்ம உணரணும் உள்ளுக்குள்ளே இறைவன் இருக்கார் கண்ணை மூடி அது வந்து நம்ம மனசு நமக்கு எப்படின்னு கைட் பண்ணும் மைண்ட் இஸ் அ மீடியேட்டர் டிவினிட்டின்னு சொல்லலாம் மனம் வந்து எப்படி அந்த உள்ளுக்குள்ளே உள்ள தெய்வத்துக்கு இமேஜ் கொடுக்கணுமா இல்லை ஒளியாக வணங்கணுமா அவரை எப்படி வணங்கணுங்கிற ஒரு கைடன்ஸ் வந்து ஒவ்வொருவருடைய மனசு கொடுக்கும் அதுக்கு நம்ம அமைதிக்குள்ளே போகும்போது நமக்கு அந்த கைடன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒளிமயமாக தேஜோமயமாக இல்லை வாய்ஸ் மயில் குயில் ஆச்சுதடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு வரும் மயில் குயில் ஆச்சுதடி மயில் என்பது காட்சி குயில் என்பது வாய்ஸ் இது இது விஷன் ஒன்று வாய்ஸ் நமக்கு விஷனாக வேணுமா வாய்ஸாக வேணுமா இல்லை எந்த ஃபார்மில் வேணுங்கிறத நம்முடைய மனமும் ஆன்ம தளமும் தான் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த கோவிலில் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அமைக்கிறோம் பூசலார் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கோவிலை உருவாக்கினாரோ அது மாதிரி முதல்ல நம்ம வந்து கோவிலை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் கொண்டு சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த சிலைக்கு ஆவாகனம் பண்ணி பண்ணுறோம் இங்கே வந்து முதல்ல சாமியை வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் சுற்றி உருவாகுது ஏன்னா இந்த உடல் மன பிராண தலங்கள்லாம் தான் அந்த கோவில் இதனுடைய பிரகாரம் மாதிரி 
இந்த முதல்ல தெய்வத்தை கொண்டு வச்சா அப்புறம் இதெல்லாம் கிளியர் ஆகுது சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருளாளருடைய அவருடைய காலை தொட்டால் போதும் காலை தொட முடியாது பெரிய ஞானிகள்லாம் அவங்களோட பாதத்தெல்லாம் தொட முடியாது தூரத்துலேருந்து இப்போ புட்டபர்த்தி பாபா இங்கே திருவான்மீருக்கு ஒரு முறை கடைசி வந்திருந்தார்ல அப்போ வந்திருக்கும் போது அவரை தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் அனுமதி கிடைக்கும் பக்தர்களுக்கு ஸோ பார்த்தாலே போதும் அப்படிங்கிற அளவு இல்லை அவர் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காரு நம்ம பாக்காட்டி கூட அவரோட கிரேஸ் என்னன்னைக்கு நம்ம மண்ணில் பதிஞ்சிருக்கு இந்த நிலை எப்போ உருவாகும்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த பிரசன்ஸ் வரும்போது இந்த கோவில் தானே உருவாக்கப்படுகிறது சார் நம்முடைய உடல் மன பிராணதலங்கள் உருவாயிடும் சார் இதனால் உள்ளுக்குள்ள டிவைனை உணர ஆரம்பிக்கணும் இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்தது உள்ளுக்குள்ளே அவர் வரணும்னா நம்ம என்னென்ன பவர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணோம் சில விஷயங்கள் நமக்கு தேவையாக இருக்குது ஸோ அதை எப்படி எப்படி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து டெய்லிக்கு சில இதை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கி இழந்துருச்ச உடனே நமக்கு வந்து என்ன தோணும் இன்றைக்கி என்ன கிழமை அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா வயசான உடனே நிறைய மறக்குது தேதி மறக்குது கிழமை மறக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி என்ன கிழமை ஓ இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் யோசிக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து அதனால் ஒரு அந்த டிவைன் பவர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்குது நம்மை சுற்றிலும் இருக்குது நம்ம வந்து அதிலேருந்து அந்த ஏற்பது நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ரிசீவிங் என்பது கனெக்டிங் டு த டிவினிட்டி அதை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ டிவினி இதை தனித்தனியாக ஏன் சொல்லணும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க டிவைன்னா எல்லா அம்சமும் பொருந்தியது தானே இதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் தனித்தனி அம்சங்களாக சொல்கிறீங்கன்னு கேட்பீங்க ஆனால் நம்ம எப்படி கேட்குறோம் இறைவன் வந்து எல்லாம் தானே கொடுப்பார் ஆனால் இன்னைக்கு கேட்குறோம் எனக்கு இன்றைக்கி இது வேணும் வீ தனித்தனியாக தானே கேட்குறோம் பணம் வேணும் ஆரோக்கியம் வேணும் வீட்டில் சண்டை சச்சரவெல்லாம் இருக்கணும் சந்தோஷம் வேணும் வேலை வேணும் ப்ரமோஷன் வேணும் அப்படி தனித்தனியாக தானே கேட்குறோம் அவர் தான் எல்லாம் கொடுப்பார்ல எல்லாம் கொடுக்குறவர்கிட்ட அப்பா நீ என் கூட இரு அப்படின்னு நான் கேட்குறோம் ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக கேட்குறோம் அப்போ இது வேணும் நான் போகிறேன் கடைக்கு போகிறேன் எனக்கு நல்ல ட்ரெஸ் என்ன விஷயம் நீங்கள் கேட்பீங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தனித்தனியாக கேட்குறோம் ஸோ தனித்தனியாக கேட்கக்கூடிய பாங்கு நம்முடையது அதனால் அந்த தனித்தனியாக கேட்குற பாங்கை கொஞ்சம் உயர்த்தி கேட்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ சொன்ன மெத்தடு இல்லைன்னா கேட்பாங்க எதுக்கு தனித்தனியாக கேட்கணும் இறைவன் தான் எல்லாம் கொடுக்கற தனித்தனியாக கேட்காமல் இருக்கிறியா இன்றைக்கி எல்லாம் கேட்குறோம்ல அப்போ அதே மாதிரி இதை தனித்தனியாக கேட்கணும் இந்த பவர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு டேக்கு ஒன்று ஒன்று இப்போ வந்து சண்டே அப்படின்னா அது ஏற்கனவே சூரியனுக்குள்ள நாள் அப்படிங்கிறத வச்சு நான் கொடுக்கல எனக்கு கிடைச்ச கைடன்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் டிவைன் லைட் டிவைன் நாலேஜ் நீங்கள் லைட் அண்ட் நாலேஜ் சண்டே அப்போ வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு ஒன்று ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒவ்வொரு முதல் ஒரு ஒரு மாதம் லைட்டை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் லைட் அண்ட் நாலேஜ் இப்போ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அடுத்து கொடுக்கணும் இப்போ வந்து லைட் அண்ட் நாலேஜ் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ரிசீவிங் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து மௌனமாக இருந்து தியானத்திலேருந்து முதல்ல இறை ஒளி இறை ஒளி வந்துருச்சுன்னா நம்ம தப்பு தப்பாக சில விஷயங்களை அணுகிறது கூட விட்டுருவோம் அந்த லைட்டில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது மாதிரி நம்முடைய உடலில் ஒரு வியாதி வந்தனா என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ரே கதிர்களை அனுப்பி தானே சரி பண்ணுறாங்க இப்போ இறை ஒளியை உள்ளுக்கெல்லாம் வாங்குகிறோம் வாங்கும்போது உடல் சரியாகும் மனசில் தப்பான எண்ணங்கள் சரியாகும் ச பிராணனில் சரியாகும் சார் டிவைன் லைட் டிவைன் நாலேஜ் அது ரெண்டையும் ரிசீவ் பண்ணோம் உடலில் ஒவ்வொரு செல்லும் அறியாமையில் கிடக்குது சார் எல்லாத்துக்கும் அந்த நாலேஜ் போகணும் சார் டிவைன் லைட் அண்ட் நாலேஜ் சண்டே அப்புறம் மண்டே டிவைன் லவ் அண்ட் ஹார்மனி டிவைன் லவ் டிவைன் ஹார்மனி அன்பு அன்பு இருந்துட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ இசைவு அன்பு இருந்தால் இசைவு வந்துடும்ல இருந்தாலும் இசைவை கேட்போம் அன்பு இருந்தாலும் இருந்தாலும் அன்புலாம் இருக்க ஆனாலும் என்னால் விட்டு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதனால் ஹார்மனி ஸோ அந்த ஹார்மனி இருந்தால் நம்முடைய இப்போ ஹார்ட்டு ஹார்ட்டு கிட்னி லிவரு டாக்டர் இவ்வளோ எல்லா உறுப்புகளும் ஹார்மோனியஸாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண போய் தான் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுபட்டு நின்றுதுன்னா அந்த ஹெல்த்து ப்ராப்ளம் ஆகுது அதேமாரி வீட்டிலையும் எல்லோரும் ஒத்தி செய்வாக இருந்தால் தான் வீடு சுமூகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ இந்த ஹார்மோனியை தெய்வீகத்துக்கிட்டே இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ டியூஸ்டே டிவைன் ப்ரொட்டக்ஷன் டிவைன் எனர்ஜி நீங்கள் ப்ரொட்டக்ஷன் எனர்ஜின்னு மட்டும் எழுதிக்கோங்க அப்புறமா டிவைன் போட்டுக்கோங்க ட்யூஸ்டே டிவைன் ப்ரொட்டக்ஷன் அண்ட் எனர்ஜி எல்லா நேரத்திலும் பாதுகாப்பு ஏன்னா நம்ம நம்ம
பூரணத்துவம் அருள் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கின்னு சொன்னாங்க அவருடைய அருள் இருந்தால் தான் இந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கூட நம்ம ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அருளும் பூரணத்துவமும் கேட்குறோம் ஸோ அடுத்தது தேர்ஸ்டே கைடன்ஸ் அண்ட் வில் தேர்ஸ்டே குருவுக்குள்ள ஆக்சு குருவுக்குள்ள நாள் அதனால் கைடன்ஸ் டிவைன் சித்தம் பில் என்பது இறை சித்தம் இறை இறை வழிகாட்டுதல் ரெண்டையும் நம்ம கேட்குறோம் அவருடைய சித்தப்படி நாம் இயங்குவதற்கு வழிகாட்டணும் அவர் டிவைன் கைடன்ஸ் அண்ட் டிவைன் வில் டிவைன் பிளிஸ் ஃப்ரைடே வந்து டிவைன் பிளிஸ் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் இதுக்கெல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் இது அர்த்தத்தை நினச்சி நான் இதை பண்ணலை எனக்கு வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னு எனக்கு சில கிடைக்கிற மெசேஜ் உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு என்ன தகவல்கள் கிடைக்குதோ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா இவங்களாம் எல்லோரும் காரணம் கேட்டு இது இதுக்காக இருக்குமோ ஆமாம் அதுக்காக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது மாதிரி டிவைன் பிளஸ் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் வெள்ளிக்கிழமைக்கே ஆனந்தம் வெள்ளிக்கிழமைனா நம்ம என்ன செய்வோம் அன்றைக்கி விளக்கேற்றுவோம் வீட்டுக்கு இது பண்ணுவோம் அன்றைக்கி ஒரு இனிப்பு பண்ணி பாயசம் வச்சு சாமி கும்பிடுமா எல்லாம் செய்கிறோம்ல அப்போ அந்த நாள் வந்து டிவைன் பிளஸ் ஆனந்தத்துக்கும் இனிமைக்கும் உரிய நாள் அதை டிச இது பண்ணுவோம் சாட்டர்டே எந்த ச நீயம் பிடிச்ச நான் நீ இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல ஏன்னா அன்னைக்கு தான் நம்ம வாயிலே வாயில் வரக்கூடாது அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சொல்கிறோம் ஏன்னா அன்றைக்கி நமக்குள்ள அமைதி இல்லை அன்றைக்கி நமக்கு அமைதி இல்லைன்னு இல்லை நமக்கு அமைதி இல்லாதனால அந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வந்து அப்போ நம்ம வந்து அந்த நாள் வந்து ரிசீவ் பண்ண வேண்டிய அம்சங்கள் பீஸ் அண்ட் ஒன்னஸ் டிவைன் பீஸ் அமைதி 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 ஏகத்தன்மை ஏகத்தன்மை வரும்போது எல்லாரையும் அந்த இறைத்தன் இதோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும் ஸோ இப்போ ஏழு நாளைக்கு ஏழு நாளைக்கு ஏழு சட்னி ஏழு நாளைக்கு ஏழு டிஃபன்லாம் சொன்னால் பார்க்குறீங்களா ஏழு நாளைக்கு ஏழு டிவைன் பவர்ஸை ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகேயா அதை வந்து நம்ம இப்போ கல்யாணத்துக்கு என்னென்ன வேணும்னு முதலே லிஸ்ட் போட்டு வைக்கிறோம்ல எதது வாங்கணும் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் எந்த கடையில் பண்ணணும்னு லிஸ்ட் போடுற மாதிரி முதல்ல தெய்வீகத்துக்குள் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு நம்மை நாமே தயார் பண்ணுவதற்கு நமக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் இறைவன் எல்லாமே இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு இறைவா நீ வேண்டும் கேட்டால் எல்லாம் வந்துடாதா எதுக்கு தனித்தனியாக கேட்கணும்னு கேட்பாங்கல்ல அதுக்கு தான் சொன்னேன் தனித்தனியாக நீங்கள் மட்டும் கேட்கீங்களா அவர் தான் எல்லாம் கொடுப்பார்ல ஆனால் எனக்கு இந்த வீடு வேணும் இந்த சொத்து வேணும் இது வேணும் எப்படி தனித்தனியாக தானே நம்ம கேட்குறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நிற்கிறோம் பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் ஸோ நம்ம யுனைட் ஆகிறதுக்கு தெய்வீகத்தில் போகும்போது முதல்ல இந்த பவர்ஸ் எல்லாம் இது வந்து மொத்தமாக நமக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்றும் வச்சு இது பண்ணும்போது இந்த மொத்த அம்சங்களும் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை தயார் பண்ணுறோம் இப்போது இதை தயார் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அறியாமல் நமக்குள்ள மாற்றங்கள் வரும் நேற்றொரு தோற்றம் இன்றொரு மாற்றம் பார்த்தால் பார்வைக்கு தெரியாது என்னடா சினிமா பாட்டில் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு சினிமா பாட்டில் இறங்கிட்டாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க ஆமாம் ஏன்னா இந்த மாற்றம் வந்து நாம் அறியாமல் நமக்குள் நிகழும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாற்றம் வந்து நமக்குள்ளே வரும் ஏன்னா இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன் டிவை ஒவ்வொரு இந்த ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ இன்றைக்கி கிரேஸ் அண்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் அருள் 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 இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் நேற்று அம்மா சொன்னாங்க முந்தா நாள் வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு அம் முன்னாடி அம்மா கேட்கும்போது இந்த மீட்டிங்க்கு சரி அம்மா கேட்கும்போது மறுக்க முடியல மற்றபடி இந்த நான் வந்து இந்த மாதத்தில் எந்த ப்ரோக்ராமும் இது வரைக்கும் நான் போகலை அப்போது லாஸ்ட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டியத்து போனது லாஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் செங்கல்பட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதத்தில் எங்கேயும் ஒத்துக்கலை ஏன்னா என்னோடய ஹெல்த்து கொஞ்சம் சில சூழ்நிலைகளால் நான் ஒத்துக்கல அப்போ அம்மா கேட்கும்போது சரின்னு சொல்லிட்டேன் பட் ஒரு வாரம் கோல்டு எனக்கு பேசக்கூட முடியாமல் இருந்தது ஸோ அப்போது இன்றைக்கி காலையில் வரைக்கும் நான் இந்த சே இன்றைக்கி என்ன பேசணும்னு நினைக்கல வழக்கமாக இப்படி என்கிட்ட நான் அன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருந்தால் நான் என்ன செய்வேனா எழுதின பேப்பர்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இது வரைக்கும் இருபது வருஷமாக பேசின இதிலேருந்து எதையாவது ஒன்றை உரிய அதை போய் புதுசாக எடுத்து பேசுகிற மாதிரி அந்த எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பேசுனது இருக்குது எடுத்துகிட்டு வந்து பேசுவேன் இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனைனா அந்த அதுக்குள்ளேருந்து என்னால் எடுக்கவும் முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா நிறைய இப்படி மேலே மேலே அடிக்கிறதா என்னோடய அதுலேருந்து எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது சரி நேற்று நைட்டு வரைக்கும் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல இப்போ இன்றைக்கு காலையில் அப்போ தான் அந்த சரண்டர் சரண்டர் என்பது அது மதர் வந்து இன்றைக்கி என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ
அதுக்குள்ளே நான் இந்த பத்து பேஜும் எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க நான் எந்த எதையும் ரெஃபர் பண்ணலை ஏன்னா ரெஃபர் பண்ணியிருந்தால் இங்கிலீஷ் கொட்டேஷன்ஸாக நான் கொடுத்துருப்பேன் இன்றைக்கி ரெஃபர் பண்ணலை எந்த ஒரு ஏன்னா நிறைய நிறைய இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் எடுத்தால் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன் இதை சொல்லலாமா அதை சொல்லலாமா அதை சொல்லலாமா இந்த சாப்டர் இருக்கலாமா இதை எடுத்தோமா எப்போ எடுத்தோம் அப்படிலாம் நிறைய யோசனை அவ்வளவுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது இருந்தது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அந்த ஆஃப் அன் ஹவரில் எடுத்து எழுதுனா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இது ரெடியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி இந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்க பாயிண்ட்ஸு இதை எல்லோரும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது அந்த நேற்றொரு தோற்றம் இன்றொரு மாற்றங்கிற மாதிரி எல்லோரும் மாற்றத்தை உணர்வீங்க நானும் உங்களோடு சேர்ந்து இன்னும் அதிக மாற்றம் பெற்றிருப்பேன் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த வாழ்க்கையை நம்ம பெர்ஃபெக்டாக வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுவே நமக்கு பெரிய ஆனந்தம் அன்பு மரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அன்பின் பயன் என்ன அப்படின்னா அன்பாக இருப்பதே பயன்தான் பண்பும் பயனும் அது என்று சொல்லிவிட்டார் வள்ளுவர் பெருமாள் ஸோ அந்த அன்பு மரமும் இருக்கும்போது அதனுடைய நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பண்பும் வாழ்க்கையினால் கிடைக்கக்கூடிய பயனும் அதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பயனை நாம் அடைவோம் இறையருள் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்